സോർട്ടിങ് സോർട്ടിങ് അൽഗോരിതംസ് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ സോർട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് സോർട്ടിങ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെക്നിക് ഓഫ് അറേഞ്ചിങ് ഡേറ്റ ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റേനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സോർട്ടിങ് എന്ന് പറയുക അതായത് നോർമൽ കേസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ അറേ ആണെങ്കിൽ അതിന് അസെൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിന് സോർട്ടിങ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസിനെ അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂസിന് ഇടയിൽ ഒരു ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും സോ യൂഷ്വലി സോർട്ടിങ് എസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സം ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എമങ് ദി ഡേറ്റ ആ ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചെയ്യാറ് ന്യൂമറിക്കൽ സോർട്ടിങ് ആണ് അതായത് അസെൻഡിങ് ഓർ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓർ ഇൻക്രീസിങ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിലായിരിക്കും നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് തന്നെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തിനാണ് സോർട്ടിങ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേക്സ് ദി ഡേറ്റ ഈസിയർ ടു സെർച്ച് ഓർ ഈസിയർ ടു അനലൈസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറേ ഡേറ്റ ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ ഒന്നും അല്ല അപ്പോൾ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് വാല്യൂസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു തൗസൻഡ് നെയിംസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു നെയിം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ സോർട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ സെർച്ചിങ് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സോർട്ടിങ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സോർട്ടിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സോർട്ടിങ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു സോർട്ടിങ് ഉണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ സോർട്ടിങ് അൽഗോർതംസ് അല്ലെങ്കിൽ സോർട്ടിങ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് യൂട്യൂബിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ വീഡിയോസ് വരും ആ വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി കണ്ട ചാനലിനെ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ആദ്യം വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂ ഉള്ള വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ പല ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് അതിനെ സോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിക്കുക അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റിൽ കയറി എന്നായിരിക്കാം ആ സൈറ്റിൽ നിങ്ങളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊരു സോർട്ടഡ് ഓർ ഓർഡറിലായിരിക്കും വരിക പോപ്പുലാരിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പ്രൈസ് വെച്ചിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളിപ്പോൾ വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതിനകത്ത് ലേറ്റസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും മുകളിൽ വരിക അപ്പോൾ അത് ആ റിസീവ് ചെയ്ത ടൈം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് സോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെ സോർട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് സോർട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സോർട്ടിങ്ങിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സോർട്ടിങ് എന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സോർട്ടിങ്ങിന് ഒരുപാട് അൾഗോരിതംസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്താണോ നമുക്ക് എത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണോ സോർട്ടിങ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് അൾഗോരിത വേണ്ട വെച്ചാൽ നമ്മൾ സോർട്ടിങ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏത് അൾഗോരിത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത്രയും സോർട്ടിങ് അൾഗോരിതംസ് ആണ് ബബിൾ സോർട്ട് ഇൻസേഷൻ സോർട്ട് സെലക്ഷൻ സോർട്ട് ക്യൂക്ക് സോർട്ട് മേഡ് സോർട്ട് ഇത്രയും സോർട്ടിങ് അൾഗോരിതംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതിൽ ഓരോ അൾഗോരിതത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഓരോ പോലെ ആയിരിക്കും അതായത് ചില അൾഗോരിതംസ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒരു അൾഗോരിതം ആയിരിക്കും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മെമ്മറി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് അൾഗോരിത സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താണെന്നനുസരിച്ച് നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഈ സോർട്ടിങ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് സോർട്ടിങ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏത് സോർട്ടാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ സോർട്ടിങ് അൾഗോരിതംസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ മുന്നേ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ സോർട്ടിങ് അൾഗോരിതം എക്സ്പ്ലെയിൻ ച
അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ സോർട്ടിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മേർജ് സോർട്ടും അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് ഒക്കെയാണ് സാധാരണ എക്സ്റ്റേണൽ സോർട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാറ് മേർജ് സോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ സോർട്ടാണ് നല്ല മീനിങ് എക്സ്റ്റേണൽ സോർട്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഡേറ്റ മെമ്മറിയിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാറുള്ള സോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേർജ് സോർട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വേരിയൻസ് ഉണ്ട് മേർജ് സോർട്ട് പോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സോർട്ടിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സോർട്ട് ആയിട്ട് മേർജ് സോർട്ടിനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മേർജ് സോർട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ ബാക്കി നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സോർട്ടിങ്ങും ഇൻറ്റേണൽ സോർട്ട് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത ടെർമിനോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ പ്ലേസ് സോർട്ടിംഗ് ഓർ ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലേസ് സോർട്ടിംഗ് ഇൻ പ്ലേസ് സോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സോർട്ട്സ് ലിസ്റ്റ് ഓൺലി ബൈ മോഡിഫൈങ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് എലമെൻസ് വിത്തിൻ ദി ലിസ്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിസ്റ്റിനകത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് അതിൽ എലമെൻസിനെ ഇങ്ങനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ സോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ട് അതിന് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പറിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് എൻഡിലേക്ക് വെക്കാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഓരോ എല പെയറായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാവാം അങ്ങനെ പല ടെക്നിക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ സോർട്ടിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഏത് ടെക്നിക്ക് ആണെങ്കിലും ആ ഒരു അറയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിന്നിട്ട് വാല്യൂസിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് സോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻ പ്ലേസ് സോർട്ടിംഗ് എന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൽ ബബിൾ സോർട്ട് ഇൻസേഷൻ സോർട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ സോർട്ടിങ് നമ്മൾ പഠിക്കും ഇതൊക്കെ ഇൻ പ്ലേസ് സോർട്ടിംഗ് ആണ് ദെൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലേസ് ഓർ നോൺ ഇൻ പ്ലേസ് സോർട്ടിംഗ് ഈ ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലേസ് സോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അറേ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അറേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അറേനെ തന്നെ വേറൊരു അറയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പാരലലി രണ്ട് അറേസ് വെച്ചിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അഡീഷണൽ സ്പേസ് യൂസ് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡീഷണൽ സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലേസ് ഓർ നോൺ ഇൻ പ്ലേസ് സോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അഡീഷണൽ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഏതൊരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിലും കുറച്ച് വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും നമുക്കിപ്പോൾ വാല്യൂ ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അഡീഷണൽ എക്സ്ട്രാ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൂടെ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യണം ഒരു ലിസ്റ്റിനകത്ത് കൂടെ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യണം ഇറ്ററേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ വേരിയബിൾസ് വേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് അല്ല പറയണത് അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് നമ്മൾ ഇൻ പ്ലേസ് സോർട്ടിങ്ങിലും ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലേസ് സോർട്ടിങ്ങിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ഇവിടെ അഡീഷണൽ സ്പേസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ തന്നെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ സ്പേസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു അഡീഷണൽ ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഒറിജിനൽ ലിസ്റ്റിലേക്ക് കോപ്പി ബാക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള സോർട്ടിങ്ങിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലേസ് സോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് യു ഇറ്റ് യൂസസ് അഡീഷണൽ മെമ്മറി ആൻഡ് ഇൻ പ്ലേസ് യു സോർട്ടിംഗ് യൂസ് ഇൻ പ്ലേസ് സോർട്ടിംഗ് എസ് ടെൻ ഓൺലി ബൈ മോഡിഫൈങ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് എലമെൻസ് വിത്ത് ഇൻ ദി ലിസ്റ്റ് അതായത് ഇറ്റ് യൂസസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദി ഔട്ട് പുട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എക്സ്ട്രാ എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റയുടെ സൈസ് എത്ര തന്നെയാണെങ്കിലും അതായത് നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് എത്ര തന്നെയാണെങ്കിലും അത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ ഇറ്ററേഷനുള്ള വേരിയബിൾസ് സ്വാപ്പിങ്ങിനുള്ള വേരിയബിൾസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് മാത്രം അത് എങ്ങനെയായാലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് മാത്രമായിരിക്കും ഇൻ പ്ലേസ് സോർട്ടിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലേസ് സോർട്ടിങ്ങിന് എക്സാമ്പിളാണ് മേർജ് സോർട്ട് ദെൻ സ്റ്റേബിൾ സോർട്ട് ഒരു സോർട്ടിങ് ആൾഗോരിതം സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുക എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് വിറ്റ് കീപ്സ് ദി റിലേറ്റീവ് ഓർഡർ ഓഫ് ഈക്വൽ കീസ്
സ്റ്റേബിൾ സോട്ടിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ബബിൾ സോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയം സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു സോട്ടാണ് ക്യൂബ് സോട്ട് ഓരോ സോട്ടിങ് അൾഗോരിതം പറയുമ്പോഴും അത് സ്റ്റേബിൾ ആണോ നോട്ട് സ്റ്റേബിൾ ആണോ ഇൻ പ്ലേസ് ആണോ ആഫ്റ്റർ പ്ലേസ് ആണോ എന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും ടെർമിനോളജീസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സോട്ടിങ്ങിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഓരോ സോട്ടിങ് അൾഗോരിതംസ് ആയിട്ട് ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനകത്ത് പറയാനുള്ളത്